大家好，我现在来到我朋友家，啊，他已经在这等我了。你好，你好，你好，妮子姐，欢迎欢迎，嗯，好的。你先进吧，我先进呢。啊、嗯，我先进来。嗯，先进先进。Yes。他在修房子，我告诉他，有朋友来，他那个知道。Oh. Listen to me。OK <笑>。亲爱的，给你打个水果。好的，好的，好的，谢谢。我厨房就是我的阵地，我喜欢烹饪，我喜欢做饭，好多朋友都上，就是没有疫情的时候，好多朋友都上我们家来吃饭。我们家一开 party 二十多人，哎呦天！我老公那人是那样哈，他把饭菜都做好了，他就上楼休息了。等我们都吃完了、闹完了，他再下来收拾。这厨这样挺好啊。这厨房太讲究了，好好漂亮。因为我喜欢厨房，因为女人嘛，就是厨房和卫生间是最重要的，是最重要的，必须干净。太喜欢你家这厨房了。我的能上厅，我上的厅堂去沏茶。下到厨房去刷碗，<笑><笑>太棒了！搞事业前要严肃，平时生活当中要要快乐一点，是吧？嗯，哎呦，皮削的这么好啊！哎，我又有口福了。你<笑>给你做好吃的啊！好的，好的，谢谢你。哎，妮子姐，啊、呃，我今天呢就想让您嗯帮我谈一下关于就是这个。咱们，因为我知道咱们儿子是在国内长大的对对，女儿呢是在这生，在这长大的。对，所以我想，就你亲亲身的体会来给咱们分享一下，就是这个孩子在国内的教育跟在这儿的教育，你感觉有什么不同？哦，这个我还是很有发言权的，因为他我我儿子是十七岁来美国，基本上的基础教育都是在中国完成的。我女儿零四年在这儿出生的，她所有的教育到高中都是美国教育。我感觉所有不，所以说有不同点呢，就在于中国很注重教育，很注重就是分数这一块，嗯、学习这一块、嗯，而且竞争力很强，孩子都是一个比一个肯学。嗯，家长呢也很吃力的去给培养孩子，去给辅导啊。补习呀、啊，这个班那个班的哈，也很花力气的培养孩子，也很家长很负责任，孩子很吃苦。但美国就不一样，我女儿呃从小学上学，她背书包就没把书包放在课桌里，都是挂在墙外边，这是你知知道的哈。我在学校做了一年一工，我看孩子都是在剪纸，也不上也不看什么学什么呀，呃什么课文啊，什么数学都很少，都是做剪纸活动。小学的时候。到中学了，他是学了文化课、数学啊，这个那个的。但是呢，这个科那个科的哈，但是呢，也，他多数的呢以课外为主，以课外的活动啊、业余活动啊，还有一些个业余爱好为主，他不以分分数为主为主。中国呢，多少是以分数为主，所以说他们的区别还是有的啊，还是有区别的。那你能不能就是讲一下？我知道咱们这个女儿啊，在培养的特别优秀，啊，能不能给我多介绍一下关于伊丽莎？太多的人问我这个问题了，<笑>我都介绍无数次我的经验哈。嗯，我跟大家说一下这个经验呢，大家看看能不能，呃，也给我提提意见哈。哎呀，我我对女儿的培养呢，我是这样，我先拿我先拿孩子当朋友，包括我儿子也是，嗯，呃，让先。不要把把自己当为老师和家长，因为孩子在学校已经有很多老师在督促他，在教育教他了，所以说家长一定要拿孩子当朋友，这样呢，他会跟你倾诉心里话，在他的就是嗯出发点和世界观培养上，他会得到你的，呃，就是得到你的给给他一点的更正，或者是给他一点建议，他不至于走得很偏。我女儿就是我拿他当朋友。呃，有些心里话呢，他会跟我说，我呢也不是强制性的去告诉他说这件事你必须这么做，嗯、那件事你必须那么做。我不、嗯，我们都是通常就研究，这坐下来一研究一下。他说，妈妈，我想做，我会跟他说，我说我的想法是这样的，看看你能接，你能参考一下吗？他说，那我的想法这样，我们俩综合一下想法，都是这样。我多半都是听孩子说，我在聆听，我让他多说。如果我要是居高临下，我就觉得拿出家长的那种气势来对待孩子，这孩子会
第一次跟你说了，你你觉他觉得你很强硬，第二次就不跟你说，久而久之他就不会拿你当朋友，他就不会有什么话不会在家里说，而且他就是在外面说。你知道美国的青少年教育很麻烦，不像中国，对对，教育的很规范。是，所以说在他这种青少年成长的过程中，他今年十六嘛哈，嗯，我女儿没有什么大家所说那所谓的就是那叫。青春期叛逆期没有，我这两个孩子都没有，因为什么没有呢？就是因为我拿他们当朋友。他有什么话，回家第一时间就跟我说。嗯，我女儿在这方面我还是很知足的，我儿子也很优秀，他事业做得也很蒸蒸日上，特别好，太为你骄傲了。嗯，妮子姐。我一来呢，就发现咱们这个桌子上还有中国的国旗，眼睁睁。对呀、啊，所以我就想问一下你，对这个孩子，就是咱们在这儿出生的孩子，嗯，呃，让他怎么能记住中国的文化？而且我也知道，伊丽莎参加了很多咱们华人团体在这举行的一些大型的活动，能不能给我介绍一下这方面？这方面吧，其实还应该感谢我老公，他不反对我在家里边呃，树一树一树那个那个叫中国国旗，他他不反对。我女儿，我在她的教育方面呢，我就注重于，因为美国文化我不用教育她，在学校就学了。我很注重注重的培养她中国文化，我让她知道中国所有的五千年历史，我得让她知道一点点哈。还有就是她参加了呃华人，就是。历年华人大型的就是春晚，华人世界春晚呐、啊，华人少年春晚呐、啊，还有，呃，有一些华人大型的就是商会团体大型的活动，他几乎在洛杉矶把所有华人活动唱的那个呃国歌，中国国歌他都包揽了，哎呀，太了不起了，他是他是那个国歌专业户，他是他是国歌专业户，完了他呃他也挺注重中国的各个方面的什么。呃，我教他什么，就是唐诗啊，各个方面的这舞蹈啊，他唱了很多中国的歌，我爱你中国，啊、呃，老家在中国，什么茉莉花，还有哎呀，好多好多，他还在在小金人活动中代表中国的孩子当了主持人，小世界小金人颁奖大会，他是代表中国孩子当的是呃那是晚会主持人，他也兼唱了国歌。这是我觉得很自豪的，因为他虽然说的英语嘛，但是他也说了一口的东北话。<笑>对呀、啊，哎，你有没带他回回过国呀？每年都回，每年他都跟我回，我就带他去北京啊，各个城市去看一看，完了中国文化让他学一学。我妈今年八十九岁，告诉他，苗货。<笑>我妈就是让他一定要他记住中国的那个文化，他都我都跟他带他去。你刚刚说的苗货，我怎么？棉花，我妈妈，我、哦、妈妈年龄大了，告诉他苗货，他现在还记得苗。哦、棉花<笑>这个开玩笑了，这开玩笑了、嗯嗯。但是他还是挺，对中国文化这一块，我是很注重教育的，因为我觉得。呃，他是混血嘛，他有一半中国血统，有一半美国血统，但是他都要掌握这些个文化。现在我逐渐的引导他，他我让他，呃，看看能不能，大学毕业了去中国发展一段时间，再在美国发展一段时间。我现在逐渐，逐渐逐渐在引导他。哦，太棒了，太棒了。那我现在能不能去采访一下你的女儿来，让她介绍一下她，我想看看她好都得了一些什么奖品。好的，好的，没问题。好好好好你好，伊丽莎。你好。哎呀，好漂亮呀，越长越美了。啊，大家看一下，他们家的女儿培养的非常的优秀，也长得非常的漂亮。嗯、啊，她是在上网课。大家好，我叫伊丽莎，这是我的在美国读比赛的得到的全美奖。这是我得到的最大的奖，这是第一名。完，这这些都是我的牌子，还有奖杯。哎呦，太棒了！谢谢。跳舞比赛的公司都不同，所以奖牌你别看小，但是跟奖杯的分量一样。不同的公司，不同的比赛发不同的奖杯跟奖牌。还有有时候会有这种链子，这个还有这种链子，这种的不同的公司发的，有时候还给
链子或者背子，比如说这个或者这个，还有模特的奖杯，比如像这个模特学校。最后呢，我请他们一家子来到他们家的后花园呃，就是拍一下他们一家亲亲热热在一起的镜头。他们也非常的配合，刚好大家也可以参观一下他们的后花园大家看，一家子非常亲热哈。感谢大家的收看，也感谢大家的关注。也欢迎大家在评论区给我留言。这点是我们的拍摄花絮，大家看一下。